A origem do universo e a vida na Terra sempre foram motivos de grande discussão, tanto na área científica como também na área bíblico-teológica. Pois a resposta à pergunta como tudo começou ainda desperta muito interesse na ciência e na religião e até mesmo na tentativa de aproximar o que é científico com o que é da fé. São teorias e inúmeros termos como a conhecida teoria da evolução, teoria da terra jovem, criacionismo progressivo, que é a teoria da terra antiga, criação evolucionária, o Big Bang, o design inteligente, enfim, existe um verdadeiro emaranhado de explicações que apresenta uma possível origem para o universo e a vida na Terra. No contexto cristão protestante, existe uma tentativa de explicar a origem do universo e a vida na Terra a partir dos primeiros textos mencionados no livro de Gênesis, o livro das origens. Ou seja, os textos bíblicos no princípio criou Deus os céus e a Terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face das águas, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, apresenta uma explicação acerca de como tudo começou. Além disso, essa linha de pensamento ainda insere a rebelião de Satanás no contexto destes versículos. Esta teoria é denominada teoria da lacuna, ou teoria do hiato, teoria do intervalo ou simplesmente teoria do gap. Olá, tudo bem com você? Sou Moisés Brasil e seja muito bem-vindo aqui no canal. Por aqui você encontra vídeos nas áreas de Bíblia Sagrada, Teologia e Vida Cristã. Os mais diversos temas apresentados de maneira muito didática para que você conheça um pouco mais dessas três áreas. Não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para ser avisado dos próximos vídeos. E se você quiser ter em mãos o texto do vídeo, basta fazer uma assinatura do canal. Para ter mais informações sobre assinatura, clique logo aqui abaixo no vídeo, no botão Seja Membro. Dito isto, vamos à continuação do vídeo sobre a teoria do intervalo. Para alguns eruditos, o livro do teólogo inglês George Hawkins Pember, nascido em 1837, As Eras Mais Primitivas da Terra, publicado em 1876, é a origem desta teoria. No Brasil, a obra é publicada pela editora dos clássicos, em dois tomos. A obra aborda a criação, os seis dias, a criação e a queda do homem, os dias de Noé, a expansão do espiritualismo moderno, a doutrina da evolução da alma, a controversa raça pré-adâmica, outros temas e o chamado intervalo. É neste ponto da obra, o intervalo, que abre a possibilidade para a teoria da lacuna, teoria do hiato, teoria do intervalo ou derivado do inglês, a teoria do gap. Pember afirmava que há um intervalo, uma lacuna, entre os dois primeiros versículos da Bíblia Sagrada. Ou seja, entre os versículos 1 e 2 do primeiro capítulo de Gênesis, a narrativa de, primeiramente, uma criação dos céus e da terra de maneira perfeita e linda. E após isso, mesmo não se tendo noção de quando aconteceu, a criação, principalmente a terra, passou por um processo até ficar totalmente desolada. O caos foi tão grande que toda a primeira criação foi atingida. O universo e tudo o que há nele foi atingido por uma grande causa, o que Pember afirma ser o pecado cometido pelo príncipe deste mundo e da potestade do ar, o pecado cometido por Satanás. Assim, para Pember, houve duas criações de Deus, a primeira narrada em Gênesis 1.1 e a segunda criação narrada a partir de Gênesis 1.2. Houve um intervalo entre essas duas criações, por isso chamada de teoria do intervalo. Mais tarde, outros teólogos como James Montgomery Boyce, Arthur Constance, Thomas Chalmers, Watchman Nee, Arthur W. Pink ou A. W. Pink, e um dos pais do dispensacionalismo, Cyrus Ingerson Scofield. E autores como C.S. Lewis adotaram o pensamento de Pember, desenvolvendo e disseminando a teoria do intervalo. 
Como observado, a teoria do intervalo apresenta um período existente entre os dois primeiros versículos da Bíblia Sagrada. Este período pode ser até mesmo de bilhões de anos, pois trata de um evento acontecido no ambiente celestial que teve repercussão direta na criação material de Deus, no caso, no universo e tudo o que nele existia. Primeiramente, havia uma criação divina, e por ser divina, tudo estava em perfeita ordem. Esta primeira criação é relatada no primeiro versículo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Neste mundo perfeito, Lúcifer, sob a autoridade de Deus, exercia uma função de governo. Nesse sentido, esse primeiro mundo é descrito no texto do capítulo 28 do livro do profeta Ezequiel, onde é atribuído ser Lúcifer o rei de Tiro. Neste mundo aconteceu a rebelião de Satanás, onde Satanás, os anjos que com ele se rebelaram e o mundo em que habitavam foram julgados e condenados por Deus. Como resultado desta rebelião cósmica, a terra tornou-se sem forma e vazia, inserindo o segundo versículo do texto de Gênesis. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nesse sentido, segundo os defensores da teoria do intervalo, o texto do segundo versículo, a terra era sem forma e vazia, Corretamente, deveria ser traduzido como a terra tornou-se sem forma e vazia, trazendo o entendimento de que, anteriormente, existia uma terra criada perfeitamente por Deus. Argumentam ainda que a existência dos fósseis é o resultado desta primeira terra que sofreu com a rebelião de Satanás e com o juízo divino. Muitas raças de animais foram exterminadas em virtude da rebelião de Satanás, tornando-se completamente violentas umas contra as outras. Pember, considerado o autor dessa teoria, ainda aborda a possibilidade da existência de uma raça pré-adâmica, fazendo uma referência ao abismo como a prisão destes seres e de demônios. Este abismo é biblicamente mencionado no segundo versículo de Gênesis, na libertação do gadareno e no livro de Apocalipse. Outro ponto defendido é que o dilúvio narrado em Gênesis foi apenas local, não de caráter global, pois um dilúvio de caráter global teria acontecido após a queda de Satanás. Por isto, a afirmação de Gênesis e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Embora seja defendida por muitos teólogos e escritores de renome, no entanto, a teoria do intervalo é contestada por outros teólogos e intérpretes da Bíblia Sagrada. A principal argumentação contra essa teoria é que ela seja incompatível com a Bíblia Sagrada. Nesse sentido, não negam a existência de um ambiente onde se deu a rebelião de Satanás, nem tampouco as consequências desta rebelião mas afirmam que houve apenas uma criação do universo com toda a vida na Terra. E esta criação foi pelo próprio Deus considerada como boa. Além disso, afirmam ter a teoria do intervalo uma exegese tendenciosa com inúmeros equívocos. De uma maneira ou de outra, esta teoria é defendida por muitos pregadores, teólogos e intérpretes da Bíblia Sagrada. Contudo, ainda permanece sob uma névoa que exige o respeito ao silêncio de Deus. E se você quer conhecer mais algumas teorias cristãs sobre a origem do universo e da vida na Terra, assista ao vídeo 113, Teorias Cristãs sobre a Origem do Universo. Muito obrigado por sua audiência, um abraço e até um próximo vídeo.